Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning about 01 knapsack problem. इस वीडियो में हम 01 knapsack problem के बारे में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि हम 01 knapsack problem को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हुए किस तरीके से सॉल्व करते हैं राइट एंड जस्ट लाइक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम भी थोड़ी लेंदी है एंड इसीलिए आपको इस प्रॉब्लम को थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करना होगा राइट right? एंड अगर एग्जाम की बात करें देन आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसिस्टेंट स्पीड को भी मेंटेन करना होगा राइट बिकॉज एडा का पेपर जो होता है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं एंड सारी प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी होती हैं इसीलिए अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पीड को मेंटेन नहीं करेंगे देन पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका पेपर छूट जाए राइट right? सो so, आप एक कंसिस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके रखना एंड प्रैक्टिस करके ही आप वो कर सकते हैं राइट सो नाउ लेट एस बिगिन विथ वॉट इज नैपसैक प्रॉब्लम सो बिफोर लुकिंग एट वॉट इज जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है राइट right? बिकॉज जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम एक वर्जन है नैपसैक प्रॉब्लम का राइट सो फर्स्ट लेट एस सी वॉट इज नैपसैक प्रॉब्लम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज यू आर गिवन अ नैपसैक विद अ लिमिटेड वेट कैपेसिटी एंड सम आइटम्स ईच ऑफ विच हैव अ वेट एंड अ वैल्यू द प्रॉब्लम इज विच आइटम्स टू प्लेस इन द नैपसैक सच दैट द वेट लिमिट इज नॉट एक्सीडेड and the total value of the items is as large as possible so knapsack ka kya matlab hota hai sabse pehle hum is cheez ko samajh lete hain right knapsack basically ek shoulder bag hota hai jise soldiers ya trekkers use karte hain during jab wo trekking pe jate hain right aap dekh sakte hain कि मैंने यहां पर एक शोल्डर बैग बनाने की कोशिश की है राइट right? सो so, ये बेसिकली हमारा नैपसैक है राइट right? सो so, इस प्रॉब्लम में हमारा क्या होता है हमें एक नैपसैक दिया होता है जिसकी एक लिमिटेड वेट कैपेसिटी होती है वेट कैपेसिटी का मतलब वो मैक्सिमम वेट वैल्यू जो कि ये नैपसैक कैरी कर सकता है राइट right? एंड अगर हमने सपोज उससे ज्यादा वेट इसमें पुट करा देन पॉसिबिलिटी है कि वो नैपसैक फट जाए राइट right? एंड नैपसेक के अलावा हमें कुछ आइटम्स दिए होते हैं एंड हर आइटम का एक वेट होता है और उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है राइट वैल्यू बेसिकली आप समझ सकते हैं उस आइटम की कॉस्ट कि अगर आप उस आइटम को मार्केट में अगर बेचने जाते हैं देन आपको मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं उससे राइट सो बेसिकली इस तरह का हमें एक सिनारियो दिया होता है जिसमें हमारे पास एक नैपसेक होता है कुछ आइटम्स होते हैं एंड हर आइटम की एक वेट और एक उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है राइट right? सो so, हमसे पूछा जाता है कि हम कौन से आइटम्स को नैपसैक में प्लेस करें ताकि हमारी जो नैपसैक की वेट लिमिट है वो भी एक्सीड ना हो एंड जो वैल्यू आएगी टोटल आइटम्स की मिला के वो ज्यादा से ज्यादा हो राइट right? सो so, सपोज हमारे पास एक 5 के का हमें एक नैपसैक दिया हुआ है एंड देन हमसे पूछा जाएगा कि इन आइटम्स में से हम कौन से आइटम्स इस बैग में प्लेस करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट ऑप्टेन हो राइट सो दिस इज द बेसिक सिनारियो ऑन विच द नैपसैक प्रॉब्लम वर्क्स राइट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा राइट right? हम इस प्रॉब्लम को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं राइट सो कंसिडर एक चोर है थीफ जो किसी म्यूजियम में एंटर करता है चोरी करने के लिए राइट सो सपोज जो उसके पास उसका बैग है उसका नैपसैक है उसकी कुछ लिमिटेड वेट कैपेसिटी होगी राइट right? एंड वो देखता है कि म्यूजियम में बहुत सारे आइटम्स रखे हैं राइट right? जिनका वेट भी अलग है एंड वैल्यूज भी अलग है राइट right? सो so, वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो अपने नैपसैक में मतलब अपने बैग में कौन से आइटम्स को प्लेस करे ताकि जो उसे प्रॉफिट या बेनिफिट ऑप्टेन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो एंड प्लस 
उसकी जो लिमिटेड वेट कैपेसिटी है नैपसेक की वो भी एक्सीड ना हो राइट सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ नैपसेक प्रॉब्लम राइट नाउ वी शेल सी द वेरियंट ऑफ नैपसेक प्रॉब्लम सो नाउ लेट एस सी द नैपसेक प्रॉब्लम वेरियंट्स सो दीज आर दू वेरियंट ऑफ नैपसेक प्रॉब्लम नैपसेक प्रॉब्लम हमारे पास दो तरह की होती है राइट द फर्स्ट वन इज जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम एंड द सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम राइट सो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं राइट फर्स्ट हम देखते हैं कि जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम क्या होती है राइट सो इट कंसिडर्स दैट द आइटम्स आर इनडिविजिबल दैट इज यू कैन नॉट ब्रेक एन आइटम यू इधर टेक एन आइटम और नॉट राइट सो जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है जो भी हमें आइटम्स दिए होते हैं हम उन्हें या तो पूरा लेते हैं यानी कि अपना जो पूरा आइटम है वो नैपसेक में डालते हैं या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं राइट right? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसका कुछ फ्रैक्शन या कुछ पार्ट लेके अपने नैपसेक में डाल लें राइट सो हेयर जीरो मीन्स दैट यू आर नॉट टेकिंग दैट आइटम एंड वन मीन्स दैट यू आर टेकिंग दैट आइटम राइट यू डोंट हैव दी थर्ड चॉइस हमारे पास खाली दो चॉइसेस हैं या तो हम आइटम को पूरी तरह से ले सकते हैं या तो फिर पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं राइट एंड द जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम इज सॉल्व विद अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच राइट द अदर वन दैट वी हैव इज फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम राइट it considers that the items are divisible that is you can take any fraction of an item right so yahan par hum kya kar sakte hain hamare paas jo hame items given hai agar hum chahe to hum uska koi fraction bhi apne knapsack mein dal sakte hain yahan par aisi restriction nahi hai ki hame ya to pura dalna padega ya fir use chhodna padega राइट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है सो so हम उसका कुछ फ्रैक्शन अपने नैपसैक में डाल सकते हैं राइट सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव हेयर राइट एंड दिस प्रॉब्लम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज सॉल्व विद अ ग्रीडी अप्रोच राइट इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम को हम कैसे यूज करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सींग हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम विद अ ग्रीडी अप्रोच राइट आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी सो so, अब हम देखते हैं कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए होते हैं नैपसैक प्रॉब्लम पे बेसिकली जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम पे वो किस तरीके से दिए होते हैं राइट right? so now let us have a look in what manner you will be asked the questions from knapsack problem in your examination right so this is the first type it says for the given set of items and knapsack capacity equal to 5 find the optimal solution for the knapsack 01 problem by using dynamic programming approach right yahan par hame ek set de rakha hai items ka ये हमारे पास आइटम्स लिस्टेड हैं, ये उनके वेट्स हैं एंड यहां पर उनकी वैल्यूज हैं, राइट एंड हमें नैपसेक कैपेसिटी फाइव दे रखी है एंड हमसे कहा गया है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है नैपसेक जीरो वन प्रॉब्लम का यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच राइट सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन बी आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ लेट एस हैव अ लुक ऑन द सेकेंड वे दिस इज द सेकेंड टाइप इट से find the optimal solution for the knapsack 01 problem by using the dynamic programming approach consider these right so yahan pe hame sets ki form mein de rakhe hain right hame n equal to 4 de rakha hai matlab jo hamare paas number of items hain wo 4 hain and w equal to 5 means jo knapsack capacity hai wo 5 hai and these are the weights of the four items 2 3 4 5 right and these are the benefits और प्रॉफिट्स और वैल्यूज ऑफ दो आइटम्स राइट सो इन सारे वर्ड्स का जो मतलब है वो सेम है या तो आप वैल्यू कह लीजिए या तो आप प्रॉफिट कह लीजिए या तो आप बेनिफिट कह लीजिए बेसिकली इन सब का मतलब सेम है राइट सो दिस इज अनदर काइंड इन विच यू कैन बी आस्क द क्वेश्चन नाउ लेट एस है लुक ऑन द थर्ड टाइप सो 
this is another type in which you may be asked the question it says a thief enters a house for robbing it he can carry a maximal weight of 5 kg into his bag there are four items in the house with the following weight and value what items should thief take he either takes or leaves the item right सो so, ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है राइट right? बट थोड़ा ट्रिकी है जिसने नैपसेक प्रॉब्लम नहीं पड़ी होगी मे बी वो कंफ्यूज हो जाए बट आपको इस प्रॉब्लम को देख के आइडिया लग जाएगा कि ये जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है राइट right? सो so, यहाँ पे हमें आइटम्स दे रखे हैं मिरर सिल्वर नगेट पेंटिंग वास कुछ भी करके आइटम्स आपको दिए होंगे ये उनकी वेट्स हैं एंड उनकी वैल्यूज हैं राइट सो एंड बिकॉज यहाँ पे लिखा है ही इधर टेक्स और लीव दी आइटम इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम का है राइट सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू मे बी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम नैपसैक प्रॉब्लम राइट सो अब हमने देख लिया है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में राइट right? सो so, अब हम इस प्रॉब्लम को यूज करते हुए ये समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सो नाउ लेट अस सी हाउ वी विल प्रोसीड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच राइट सो वी हैव कंसिडर we are given a knapsack of weight capacity w and n number of items with some weights right suppose hame ek knapsack diya hua hai jiski weight capacity w de rakhi hai and hamare paas n number of items hain jinka kuch kuch weight hai right then we proceed by drawing a table t with n plus 1 number of rows and w plus 1 number of columns right हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसे हमने टी नेम दे रखा है राइट right? एंड उसमें हम एन प्लस वन नंबर ऑफ रोज ड्रॉ करेंगे एंड डब्ल्यू प्लस वन नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से राइट right? सो so, यहां पर हमने एन प्लस वन नंबर ऑफ रोज को ड्रॉ कर लिया है आप देख सकते हैं एंड जो उसकी लेबलिंग है वो हमने जीरो से स्टार्ट करी है एंड इट इज एंडिंग एट एन सेम वे में हमने यहां पर डब्ल्यू प्लस वन कॉलम्स को ड्रॉ करा है राइट right, इसकी भी जो नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एंडिंग एट डब्ल्यू राइट देन वी फिल ऑल द बॉक्सेस ऑफ जीरो रो एंड जीरो कॉलम विद जीरो राइट सो जो हमारा फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है उसे हमने जीरो से फिल कर दिया है राइट सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ यू हैव टू प्रोसीड सो दिस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब आप इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं अब आपको ये जो सारी एंट्रीज हैं इन्हें फिल करना होगा राइट right? एक सिंपल सा फॉर्मूला है बस आपको वो यूज करते हुए इस सारी एंट्रीज को कंप्लीट करना है इन सारी एंट्रीज को फिल करना है राइट right? सो so, हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है सो दिस इज द रिलेशन ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर फिलिंग द एंट्रीज सो नाउ वट वी डू नाउ वी स्टार्ट completing the table row wise from left to right using the following formula right jo humne abhi table draw kara tha use hame row wise fill karna hai right starting from the left to right right yahan par hame ye formula use karte hue table ko fill karna hai right yahan par t i j ka matlab kya hai suppose hum is wale box ko fill karna chahte hain right सो so, यहां पर हमारा जो रो नंबर है वो वन है राइट विच इज करस्पॉन्डिंग टू द आइटम राइट एंड जो हमारा कॉलम नंबर है वो टू है विच इज करस्पॉन्डिंग टू दी वेट राइट सो हमारे पास इस बॉक्स के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो वन हो जाएगी एंड जो वेट की वैल्यू होगी जो जे की वैल्यू होगी वो हमारे पास टू हो जाएगी राइट right? सिमिलरली अगर हमें ये वाला बॉक्स फिल करना है देन आई की वैल्यू हमारे पास टू हो जाएगी एंड जो जे की वैल्यू है वो भी हमारे पास टू हो जाएगी सिमिलरली अगर हम ये वाला बॉक्स फिल करना चाहते हैं देन जो आई की वैल्यू है वो टू हो जाएगी एंड जो जे की वैल्यू है वो थ्री हो जाएगी राइट सो दिस इज द रिलेशन दैट विल बी वी विल बी यूजिंग राइट अगर हम इसका मतलब समझें तो इसका मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स इफ वी आर अलाउड टू टेक आइटम्स वन टू आई एंड वी हैव वेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ जे राइट 
आपको पता होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम होता है हम उसे सब प्रॉब्लम से भी डिवाइड कर देते हैं राइट एंड देन उन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड उन्हें स्टोर कर लेते हैं किसी जगह पे राइट एंड देन उन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम फाइनली उन सारे सोल्यूशन को कंबाइन करके जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं राइट सो दिस इज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच हम यही काम यहां पर भी कर रहे हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले बॉक्स की बात करें सो so इसका मतलब ये है कि हम एक आइटम को कंसिडर कर रहे हैं एंड जो हमारे पास वेट रेस्ट्रिक्शन है जो हम मैक्सिमम वेट अपने नैपसैक में पुट कर सकते हैं वो थ्री यूनिट्स होगा राइट right? अगर हम इस वाले बॉक्स को फिल कर रहे हैं देन जो हमारे पास आइटम्स हैं वो हम दो आइटम्स ले रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम एंड जो हम वेट रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास जो हम नैपसैक में मैक्सिमम वेट पुट कर सकते हैं वो थ्री है सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट एंट्रीज दैट वी विल बी फिलिंग एंड then using the solutions of these sub problems we will be combining the solutions of these sub problems to get the solution to our original problem right i hope aapko ye samajh aa gaya hoga so basically main ek bar summarize kar deta hu ki hame kya karna hai suppose hame ek knapsack ki capacity jo hai wo w de rakhi hai and hamare paas n number of items hain so hum ek table draw karenge jisme hamare paas n plus 1 number of rows hongi and w plus 1 number of columns honge and hame jo numbering karni hai wo zero se start karni hai right and then hame jo first row aur jo hamara first column hoga usme hum zeros fill kar denge right and then hum in sari entries ko compute karenge using the formula that i have shown you right एंड अगर हम इस बॉक्स को फिल करेंगे देन हमारे पास आई की वैल्यू वन होगी एंड जे की वैल्यू थ्री होगी राइट right? बस इतना सा ही काम करना है बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बिकॉज आपको इतने सारे बॉक्सेस के लिए अगेन अगे सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सो so आपको स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी राइट यू हैव नो अदर ऑप्शन सो नाउ लेट एस स्टार्ट विद अवर सोल्यूशन टू दी गिवन क्वेश्चन सो ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा राइट right? यहां पर हमारा जो नैपसेक कैपेसिटी है मतलब जो W है वो हमें फाइव दे रखा है राइट right? एंड हमारे पास यहां पर चार आइटम्स हैं राइट right? मतलब N की वैल्यू फोर है एंड ये उनके वेट्स एंड वैल्यूज हैं राइट सो नाउ लेट एस स्टार्ट विद द सोल्यूशन सो दिस इज द सोल्यूशन राइट गिवन हमें दे रखा है जो नैपसेक कैपेसिटी डब्ल्यू है वो फाइव है एंड नंबर ऑफ आइटम्स एन की जो वैल्यू है वो फोर है राइट सो वी स्टार्ट बाई ड्रॉइंग टेबल टी विद एन प्लस वन मतलब फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव रोज एंड डब्ल्यू प्लस वन इक्वल टू फाइव प्लस वन मीन सिक्स कॉलम्स राइट वी देन फिल ऑल दी बॉक्सेज ऑफ जीरो थ्रो एंड जीरो कॉलम विद जीरो राइट सो हमने अपना टेबल ड्रॉ कर लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डब्ल्यू की वैल्यू फाइव थी सो हमने यहां पर सिक्स कॉलम को ड्रॉ करा है एंड एन की वैल्यू फोर है सो यहाँ पे हमने फाइव रोज को ड्रॉ कराए एंड उनकी नंबरिंग की है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो राइट देन हमने अपनी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जीरो से फिल कर दिया है राइट right? सो so, अब हम इन एंट्रीज को कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं राइट right? सो so, हम इन्हें रो वाइज फिल करेंगे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं राइट right? सो so, हम इन्हें रो वाइज फिल करना स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट सो सबसे पहले हम इस रो को फिल करेंगे पहले ये वाला एंट्री ये वाली एंट्री ये वाली एंट्री ये वाली एंट्री ये वाली एंट्री एंड देन दिस वन राइट सो सिमिलरली वी विल गो लाइक दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस कंप्यूट दिस एंट्री राइट हेयर फॉर दिस एंट्री वी हैव आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू वन राइट सो लेट एस यूज अवर फॉर्मूला सो नाउ वी स्टार्ट कंप्लीटिंग द टेबल रो वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट By using the following formula, right? अब हम इस formula को use करते हुए अपनी सारी entries को compute करेंगे right? First of all, we will be finding t11, right? So we have here i equal to वन j equal to वन and यहां पर हमें value of i and weight of i चाहिए right? Value of i means value of the first item and weight of i means weight of the first item. So आप देख सकते हैं table में जो मैं फर्स्ट आइटम है उसका वेट टू दे रखा है एंड उसकी वैल्यू थ्री दे रखी है सो so, हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम थ्री लिख दिया है एंड वेट ऑफ द फर्स्ट आइटम टू लिख दिया है राइट right? अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं सो so, हमने इन्हें इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया है सो so, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये मिल जाता है राइट right? 
सो अब आप इसे सॉल्व करेंगे सो देन वी विल हैव मैक्स टी जीरो वन कॉमा थ्री प्लस टी जीरो माइनस वन यहां पर माइनस वन का मतलब है कॉलम नंबर माइनस वन राइट बट हमारे पास सारे पॉजिटिव ही हैं जो भी हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं इसीलिए हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे राइट सो विल बी ओनली लेफ्ट विथ टी जीरो वन एंड अगर आप टी जीरो वन की वैल्यू चेक करेंगे अपने टेबल में जीरो वन का मतलब है जीरो एंड देन वन मीन्स दिस वन एंट्री जिसकी वैल्यू हमने जीरो पुट करी है यहां पर सो वट वी विल हैव वी विल हैव टी वन वन इक्वल टू जीरो राइट सो अगर आप इसे लॉजिकली समझें तो हमने आपको बताया था कि जो इसका मीनिंग है इस वाले फॉर्मूले का वो ये है कि हम एक आइटम कंसिडर कर रहे हैं राइट right? आई की वैल्यू वन है तो हम एक आइटम कंसिडर कर रहे हैं एंड हमारे पास जो वेट रिस्ट्रिक्शन है वो वन की है यानी कि हम मैक्स टू मैक्स वन के जी ही अपने नैपसैक में पुट कर सकते हैं राइट right? सो so, हम अगर हम अपने फर्स्ट आइटम को कंसिडर करें एंड हमारे पास जो वेट कैपेसिटी है वो वन के जी है बट जो फर्स्ट आइटम का वेट है वो तो टू के जी से रखा है सो दैट मीन्स अगर आप वेट रिस्ट्रिक्शन वन के जी की ले लेंगे एंड अगर खाली फर्स्ट आइटम को ही कंसिडर करेंगे सो आप नैप सैक में कुछ डाल ही नहीं सकते राइट right? बिकॉज जो हमारा फर्स्ट आइटम है उसका वेट टू के जी है राइट right? इसीलिए ये आंसर हमारा जीरो आया है राइट सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टी वन वन आपको सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सारी वैल्यूज को कंप्यूट करना है राइट सो नाउ लेट एस फाइंड टी वन टू सो नाउ लेट एस फाइंड टी वन टू राइट हेयर वी हैव आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू टू राइट सो वी हैव रिटर्न इट हेयर एंड वी नीड वैल्यू ऑफ आई एंड वेट ऑफ आई वैल्यू ऑफ आई एंड वेट ऑफ आई मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम एंड द वेट ऑफ द फर्स्ट आइटम राइट सो यहां पर हमने वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम थ्री लिख दी एंड वेट ऑफ द फर्स्ट आइटम टू लिख दिया राइट एंड जब इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे अपने फॉर्मूले में देन वी विल हैव दिस थिंग राइट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव दिस थिंग मैक्स ऑफ टी जीरो कॉमा टू कॉमा थ्री प्लस टी जीरो जीरो विच मीन्स मैक्स जीरो कॉमा थ्री प्लस जीरो सो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी इस सेट के अंदर जीरो एंड थ्री एंड वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वन राइट मैक्स का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इन दोनों में से विच इज थ्री सो वैल्यू ऑफ टी वन टू बिकम्स थ्री राइट एंड अगर आप इसे लॉजिकली भी सोचें तो हम देख सकते हैं टी वन टू का मतलब क्या है हम फर्स्ट आइटम को कंसिडर कर रहे हैं एंड जो वेट रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास वो टू के की है राइट right? मतलब हम खाली अपने फर्स्ट आइटम को नैक्सैक में पुट कर सकते हैं एंड टू के की वेट रेस्ट्रिक्शन है देन so क्या होगा सो so, हमारे पास जो फर्स्ट आइटम ये है एंड उसका वेट टू के है एंड जो हमारे पास वेट रेस्ट्रिक्शन है वो भी टू के है मतलब हम इस आइटम को नैपसैक में पुट कर सकते हैं एंड इसे पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी नैपसैक की वो थ्री होगी इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है वो थ्री आया है राइट आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी so now let us find t one three here we have i equal to one j equal to three and value of i value and weight of i means value of the first item and the weight of the first item so we have written value of the first item as three and weight of the first item as two right now we will substitute these values in the formula right so after substituting we have this t one three equal to max this and this एंड इससे आप सॉल्व कर सकते हैं एंड सॉल्व करके हमारे पास मैक्स जीरो कॉमा थ्री आएगा एंड इन दोनों में से मैक्सिम वैल्यू थ्री है सो द आंसर इज टी वन थ्री बिकम्स थ्री राइट फिर से आप लॉजिकली सोच सकते हैं इस बात को हमें फर्स्ट आइटम को ही कंसीडर करना है वन का मतलब एंड थ्री का मतलब जो वेट रिस्ट्रिक्शन है वो थ्री के जीज है सो so हम फर्स्ट आइटम को अपने नैपसैक में पुट कर सकते हैं बिकॉज उसका वेट टू के है एंड उसे पुट करने के बाद जो नैपसैक की वैल्यू होगी वो थ्री हो जाएगी सो so यहाँ पे हमारा आंसर थ्री आया है राइट सो नाउ लेट एस फाइन टी वन फोर राइट मैंने आपका सोल्यूशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी आप ऐसे रेफर कर सकते हैं सो दिस इज फाइंडिंग टी वन फोर हेयर वी हैव आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू फोर सिमिलरली वेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम एंड वेट ऑफ फर्स्ट आइटम हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया एंड उन्हें सब्सिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा राइट right? सो so, फिर से जो T1 की T14 की वैल्यू आई है वो 3 आई है राइट अगेन लॉजिकली आप सोच सकते हैं 
फर्स्ट आइटम को ही कंसिडर करना है एंड जो वेट रेस्ट्रिक्शन है वो फोर के है राइट right? सो so, हम फर्स्ट आइटम को पुट कर सकते हैं बिकॉज उसका वेट टू के है एंड सब्सिट्यूट करने के बाद जो नैपसेक की वैल्यू होगी वो थ्री होगी इसलिए जो आंसर आया है वो थ्री आया है राइट right? सो so, ये बेसिकली सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं हम एंड उन्हें सॉल्व करके उनके सोल्यूशन को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन हम इन सारे सोल्यूशन को कंबाइन करके अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right? इन्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अ मैथमेटिक्स पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व इट राइट इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बट जो कॉन्सेप्ट है बस आपको एक बार वो समझने की जरूरत है एंड देन बाकी सारी वैल्यूज का कंप्यूशन तो आप खुद ही कर सकते हैं राइट सो दिस इज फाइंडिंग टी वन फाइव Here I equal to वन J equal to फाइव and value of the first item, weight of the first item I की value put कर दी so these are the weights and the values and we will substitute in the formula and then we will get this kind of result, right? So the value of T वन फाइव again comes out to be थ्री आनी भी चाहिए बिकॉज अगेन वही चीज है फर्स्ट आइटम को ही कंसिडर करना है राइट right? एंड जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है नाप सेक की वो फाइव के ले सकते हैं एंड फर्स्ट आइटम तो पुट कर ही सकते हैं बिकॉज उसका वेट टू के है सो so उसे पुट करने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी नाप सेक की वो थ्री हो जाएगी सो so, जो हमारा आंसर आया है टी वन फाइव की वैल्यू आई है वो थ्री आई है राइट सो अवर फर्स्ट रो गेट्स कंप्लीटेड नाउ नाउ वी विल कंप्यूट द सेकेंड रो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा so now we will compute the first entry of the second row that is t21 here we have i equal to 2 and j equal to 1 right and we have to substitute the values for value of the ith item and the weight of the ith item right and because here i equal to 2 so we have to put the values for the value of the second item and the weight of the second item so agar hum apna question refer kare so jo value of the second item hai wo 4 hai and jo weight hai wo 3 hai सो हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया ऐसे एंड अगर हम इसे फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करेंगे सो इस तरह का रिजल्ट मिलेगा आपको राइट यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है बट हमारे पास सारे पॉजिटिव रोज एंड कॉलम्स हैं सो हम इसे इग्नोर कर देंगे एंड हमारे पास खाली T11 बचेगा इसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं जो कि जीरो आई है इसलिए जो टी की वैल्यू आ रही है वो भी जीरो आ रही है राइट नाव अगर आप इसे लॉजिकली समझें तो आप देख सकते हैं कि हम वन टू आई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को कंसीडर कर रहे हैं एंड जो वेट कैपेसिटी है वो हमारे पास वन है मतलब आप वन के से ज्यादा नैपसैक में पुट नहीं कर सकते राइट right? सो so, जो हमारा फर्स्ट आइटम है उसका वेट टू के है एंड जो सेकंड आइटम है उसका वेट थ्री के है सो so, आप इन दोनों में से या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन नैपसैक में पुट नहीं कर सकते बिकॉज हम नैपसैक में खाली वन के जी की हमारे पास वेट रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए यहां पर जो आंसर आया है वो जीरो आया है राइट आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी सो नाउ लेट एस फाइंड टी टू टू सो नाउ लेट एस फाइंड टी टू टू हेयर वी हैव आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू टू राइट एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज फॉर द वैल्यू ऑफ द आई एथ आइटम एंड द weight of the ith item i equal to 2 so we have value of the second item weight of the second item and humne yahan pe likh diya hai use and jab aap in values ko substitute karenge so aapko is tarike ka result milega yahan par negative value aa rahi hai but hamare paas negative rows and columns nahi hai so hum ise ignore kar denge and we will be left with t12 and iska result hum calculate kar chuke hain jo ki 3 tha so jo t22 ki value aa rahi hai wo bhi 3 aa rahi hai राइट right? अगर हम इसे लॉजिकली समझे तो हम देख सकते हैं हमें वन टू आई आइटम्स को कंसीडर करना है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को कंसीडर करना है एंड जो वेट रेस्ट्रिक्शन है वो टू के की है हमारे पास राइट right? सो so, हम फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को कंसीडर करेंगे वेट हमारे पास इसका टू के है इसका थ्री के है बट हमारे पास जो वेट रेस्ट्रिक्शन नैपसैक की है वो टू के है मतलब आप सेकंड आइटम उसमें पुट नहीं कर सकते बिकॉज इसका वेट थ्री के है बट फर्स्ट आइटम को पुट कर सकते हैं बिकॉज उसका वेट जो है वो टू के है सो so, जो हमारी नैपसैक की वैल्यू आती है फिर वो थ्री आती है इसीलिए जो आंसर आया है यहाँ पे वो भी थ्री आया है राइट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सो नाउ लेट एस फाइंड टी टू थ्री so here we will find t टू थ्री हेयर वी हैव आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू थ्री राइट फिर से हमने वही सब करा है आपको वही सब सेम चीजें करनी है राइट right? 
सो so, फाइनली आपका सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो फोर आ रहा है राइट right? अगर इसे आपको लॉजिकली समझना है सो so आप फिर से वही चीज कर सकते हैं आई का मतलब टू है सो so यहाँ पे वन टू आई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम को कंसिडर करना है एंड वेट रेस्ट्रिक्शन हमारे पास थ्री के की है सो so अगर हम अपने फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम्स को कंसिडर करें सो so हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आइटम का जो वेट है वो टू के है सेकेंड आइटम का जो है वो थ्री के है एंड हमारे पास वेट रेस्ट्रिक्शन थ्री के की है राइट right? सो so, हम इन दोनों में से ये वाला अगर आइटम पुट करेंगे सो so, हमारी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी सो so, हमने सेकंड आइटम को पुट करा अपने नैपसैक में एंड जो वैल्यू हो गई वो फोर हो गई सो so, इसलिए जो हमारा आंसर आया है वो भी फोर आया है राइट बिकॉज हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है थ्री एंड फोर में से जो फोर है वो मैक्स है इसीलिए हमने फोर लिख दिया राइट आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा आपको ऐसे ही कॉम्पिटिशन करना है सारी एंट्रीज का राइट right? so this is here we are finding t टू फोर हेयर वी हैव आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू फोर सिंपली फिर से हमने वही सब करा है सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं एंड जिन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे चूज कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टी टू फोर की वैल्यू आ रही है वो भी फोर आ रही है फिर से आप उसी तरीके से लॉजिकली समझ सकते हैं राइट सो दिस इज टी टू फोर नाउ लेट इज फाइन टी टू फाइव so here we are finding t टू फाइव हेयर वी हैव आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू फाइव एंड वैल्यू ऑफ द आई एथ आइटम वेट ऑफ दई एथ आइटम हमने पुट कर दिया यहाँ पे सेकेंड आइटम का एंड सब सब्सिट्यूट करी वैल्यूज सो हमारे पास ये चीज आई एंड जो फाइनल रिजल्ट आया टी टू फाइव की वैल्यू वो सेवन आई है राइट फिर से आप इसे लॉजिकली समझ सकते हैं हमें फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम को कंसिडर करना है एंड जो हमारे पास वेट रेस्ट्रिक्शन है वो फाइव के जीज की है राइट सो हमारे पास फर्स्ट आइटम का वेट टू के है एंड सेकंड आइटम का जो वेट है वो थ्री के है एंड जो वेट रिस्ट्रिक्शन नैपसेक के हमें दे रखी है वो फाइव के की है सो so, मतलब आप इसमें दोनों आइटम्स को पुट कर सकते हैं राइट right? सो so, जो हमारे पास टोटल वैल्यू होगी दोनों आइटम्स को पुट करने के बाद वो सेवन आएगी इसीलिए जो हमारा रिजल्ट है वो भी सेवन आया है राइट right? आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मूले पे ज्यादा रिलायबल रहें बिकॉज एग्जाम में वैसे प्रेशर होता है सो so आप इसे लॉजिकली शायद ना सोच पाए ज्यादा आइटम्स के लिए सो इट्स बेटर कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें एंड देन आप सारी एंट्रीज को कंप्यूट कर सकते हैं राइट सो दिस इज हाउ वी विल कॉन्टिन्यू राइट सो नाउ आई एम समिंग अप दिस इज द फाइनल टेबल दैट यू विल गेट आफ्टर कंप्यूटिंग ऑल दी एंट्रीज जितनी भी एंट्रीज बच गई हैं आप उन्हें खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड जो आपको टेबल मिलेगा फाइनली वो ये वाला होगा राइट right? देन आपका टेबल जब कंप्लीट हो जाएगा सो so जो ये लास्ट एंट्री होती है मतलब ये वाली एंट्री ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने नैपसैक में मैक्सिमम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं राइट सो दिस एंट्री रिप्रेजेंट द मैक्सिम पॉसिबल वैल्यू विच कैन बी पुट इन अपसैक मतलब जो आपका नैपसेक दे रखा है क्वेश्चन में 5 के का उसमें मैक्सिमम आप इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं राइट देर फोर मैक्सिम पॉसिबल वैल्यू विच कैन बी पुट इन अपसेक इक्वल टू सेवन राइट सो अब आपको ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो कि नैपसेक में हम पुट कर सकते हैं वो सेवन है राइट right? अब हम ये पता करेंगे कि वो आइटम्स कौन कौन से हैं जो हम नैपसैक में पुट करेंगे जिनकी वैल्यूज का सम जो होगा वो सेवन आएगा राइट right? उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए हम ये जो हमारा लास्ट कॉलम है इस टेबल का उसे कंसिडर करेंगे राइट एंड देन हम जो हमारी लास्ट एंट्री होगी इस कॉलम की उससे स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन हम ऊपर मूव करेंगे राइट right? सो so, सपोज हम इस वाली एंट्री को सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं राइट right? हम इस एंट्री में जो वैल्यू लिखी हुई है उसे कंपेयर करेंगे उसकी जस्ट अब वाली वैल्यू से राइट फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेवन है एंड इसके ऊपर वाली जो एंट्री है वो भी सेवन है राइट right? सो so, अगर इस एंट्री की जो वैल्यू है वो सेम होती है जो इसकी ऊपर वाली एंट्री है देन हम इसे मार्क नहीं करेंगे हम यहां पर मार्क नहीं लगाएंगे अदरवाइज हम यहां पर एक मार्क पुट करेंगे राइट right? सो so, हम देखते हैं यहां पर हमारे पास सेवन है एंड इसके ऊपर वाली एंट्री में भी सेवन है जो कि सेम है सो so, हम इसे मार्क नहीं करेंगे एंड इसे छोड़ देंगे राइट right? 
अब हम ऊपर मूव करते हैं यहां पर भी हमारा सेवन है राइट right? इसकी ऊपर वाली एंट्री से कंपेयर करते हैं यहां पर सेवन है जो कि सेम है इसके जैसे सो हम यहां पर भी मार्क नहीं करेंगे एंड इसे भी हम छोड़ देंगे राइट right? फिर हम एक स्टेप ऊपर मूव करते हैं यहां पर हमारे पास सेवन है राइट right? एंड इसकी ऊपर वाली एंट्री जो हमारे पास है वो थ्री है विच इज डिफरेंट सो वी विल मार्क दिस आइटम राइट सो विल पुट अ मार्क हेयर लाइक दिस राइट नाउ वी विल मूव वन स्टेप अब यहां पर हमारे पास थ्री है एंड जो इसकी इमिडिएटली अब एंट्री है वहां पर जीरो है जो कि डिफरेंट है सो हम इसे भी मार्क कर देंगे राइट सो ये हमने मार्क कर दिया एंड अब फिर से ऊपर मूव करेंगे तो जीरो है बट उसके ऊपर कुछ नहीं है राइट right? सो so, हम इसे छोड़ देंगे सो so, फाइनली हमारे पास यहां पे दो मार्क्स लगे हैं जिसका मतलब ये है कि हम अपने नैपसैक में फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को पुट करेंगे राइट right? सो so, अगर आप क्वेश्चन में देखें जो फर्स्ट आइटम था उसकी वैल्यू हमारे पास थ्री है एंड जो सेकंड आइटम है उसकी वैल्यू फोर है जिनका जो समेशन है वो सेवन आता है राइट right? सो so, जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो आप नैपसैक में पुट कर सकते हैं वो सेवन हो गई एंड इस वैल्यू को ऑप्टेन करने के लिए जो आइटम्स पुट करे जाएंगे नैपसैक में वो फर्स्ट एंड सेकंड आइटम होंगे राइट आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव रिटर्न फॉर यू फाइंडिंग द आइटम्स टू बी पुट इन अ नैपसैक टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सेवन राइट मतलब हम वो आइटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें नैपसैक में पुट करने हैं पॉसिबल वैल्यू सेवन को ऑप्टेन करने के लिए राइट सो वी कंसीडर द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड स्टार्ट स्कैनिंग द एंट्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप इफ वी एनकाउंटर एन एंट्री हुज वैल्यू इज नॉट सेम एज द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द एंट्री इमीडिएटली अब इट देन वी विल मार्क द लेबल ऑफ रो ऑफ दैट एंट्री राइट Following this, we mark the rows labeled one and two, so the items to be put in a knapsack to obtain the maximum possible value seven are item one and item two, right? I hope आपको ये clear हो गया होगा. So this is how we solve the zero one knapsack problem using dynamic programming approach, right? अब हम इसका analysis करते हैं, इसकी time complexity को देखते हैं, right? so this is the analysis this dynamic zero one knapsack algorithm takes theta of nw times broken up as follows theta nw time to fill the table having n plus 1 w plus 1 entries right so the total number of entries hongi wo total rows multiply by total columns se milengi hame so hamare paas n plus 1 jo tha wo hamare paas total rows thi and w plus 1 total columns the so ne multiply karke total entries aa gayi and each requiring a constant time theta 1 to compute right and then theta n time to trace the solution because the tracing process starts in a row n of the table and moves up one row at each step right i hope aapko ye sab kuch clear ho gaya hoga so the time that will be taken finally is theta of nw right so this is the analysis part i hope aapko ye samajh aa gaya hoga right so this was all about zero one knapsack problem i hope aapne is video ko bahut enjoy kiya hoga and aapko sab kuch acche se clear bhi ho gaya hoga right बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है देन यू आर फ्री टू आस्क मी यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू प्रोवाइड योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स राइट and if you haven't subscribed the channel yet do subscribe it now for getting all the latest updates right so this was all about it and if you want these notes you can leave your email address in the comment section below and then i will mail you these notes thank you so much for watching